Saludos. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros, señores. Una vez más, en vivo por el Puerto TV en política. Y digo en vivo porque aquí todo lo hacemos en vivo. Aquí no estamos grabando y pasando después. Aquí estamos trabajando en vivo. O sea, aquí no se edita. Porque hay gente que, que le sube video a YouTube a la gente como si estuvieran en vivo. Pero son videos editados. Y por eso te ve que hay gente que es tan, tan elocuente. Y porque graban pedacitos, lo editan y lo pegan. Aquí no. Aquí hacemos las cosas en vivo. Dice un amigo mío, en vivola. Pero aquí estamos, como cada día, compartiendo con ustedes las informaciones, las cosas que están pasando en República Dominicana y en el mundo. Y, ay, 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 mucha preocupación en el país, mucha preocupación es lo que estamos viendo aquí y allá. Sí, y tenemos que verlo así, porque hay amenazas por toda parte en contra de República Dominicana. Me, dice, me decía Miriam Peña que tuvo un encontronazo con María Elvira Salina, una legisladora de Estados Unidos que, es, que está promoviendo un proyecto en contra de República Dominicana. Y me dice ella que le entró, que le entró a esa legisladora. Y también se está quejando de Adriano Espaillat, porque dice que Adriano Espaillat está atentando en contra de su propio país. Señores, muchas, pero muchas informaciones tenemos para compartirlas con ustedes en este día. Y quiero arrancar de inmediato con la primera, con la primera información, porque como estamos fuera del horario, tenemos que tratar de salir de esto rápido, me dice Arno. Señores, ay, 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 el gobierno ha lanzado esta noche un operativo, un operativo en contra de la delincuencia. Y ha decidido hacer una intervención en el Gran Santo Domingo. Han tirado a la calle guardias y policías que están requisando negocios y haciendo grandes operativos en diversas zonas de la capital. Están haciendo grandes operativos en diversas zonas de la capital. Los operativos fueron anunciados horas antes de iniciarse por la ministra de Interior y Policía, quien dijo que se está buscando enfrentar los hechos delictivos en el país. Que se está buscando enfrentar los hechos delitivos. Agentes de la policía en conjunto a las unidades del ejército de la Dirección Nacional de Control de Drogas y la Dirección Central de Investigación de Crim iniciaron la noche de este viernes el operativo Intervención Conjunta y Coordinada de Sectores Priorizados del Distrito Nacional para intervenir sectores donde hay mayores indicadores de conflictos sociales e inseguridad. Acompañados de un fiscal del Ministerio Público, las autoridades iniciaron las labores alrededor de las 8 de la noche en Cristo Rey, donde requisaron negocios de expendio de bebidas alcohólicas. En la zona fueron incautadas bocinas, así como también la revisión de documentos personales que se, de los que se encontraban en los comercios. El patrullaje que inició en la avenida Nicolás de Obando 
del referido sector se extendió por las calles 34, 39, entre otros puntos donde hay mayores niveles de inseguridad. Una fuente dijo que este operativo se estará realizando los días viernes, sábado y domingo durante estos, estas semanas donde las autoridades estarán recorriendo las calles del Gran Santo Domingo. Otras brigadas de las Fuerzas del Orden estarán operando en los barrios de Santo Domingo Oeste y otros en el Distrito Nacional como Guachupita, María Osciladora, entre otros sectores. De acuerdo a declaraciones de la Ministra de Interior y Policía, Faride Raful, serán intervenidos los sectores donde el mapa de calor resalta que hay indicadores que alteran la paz y la seguridad ciudadana. Asimismo, invitó a la población a colaborar con los agentes para poder cumplir la ley. Ahí está, un operativo de seguridad que inició este viernes el gobierno buscando, buscando controlar la situación de violencia y delincuencia en diversos sectores del Gran Santo Domingo. Esto había que hacerlo. En algún momento las autoridades tenían, tenían que arrancar con estos operativos. ¿Por qué? Porque es, es que hay una realidad, señores. Hay como una especie de componenda entre la delincuencia y autoridades. Y tengo que decir esto porque hay cosas que pasan que uno se pregunta ¿y es que acaso las autoridades no quieren, no quieren arrestar, no quieren apresar a los delincuentes? Porque se sabe quiénes son los delincuentes, dónde están, todo se sabe. Sin embargo, usted no ve a la policía. En algunos casos, la policía no lo busca. Pero hay otro caso, que la policía va y agarra a los delincuentes. Y lo agarra, y lo lleva, y lo presenta a la fiscalía. Lo llevan ante un juez, y lo dejan en libertad. Hay un caso, un caso de un supuesto delincuente o un delincuente, no sé ni cómo llamarle, que ha sido apresado dos veces con evidencias, evidencias contundentes de fechorías que ha hecho. Y cuando y la policía lo ha atrapado dos veces y lo ha presentado a través de la fiscalía, al tribunal y lo han despachado. La última vez lo agarra la policía y hasta lo, lo hirieron en un intercambio de disparos y lo agarran con un arma ilegal. Oígame, y tiene la policía informe de que anda con esa arma robando y atracando y la policía lo enfrenta, lo agarra, lo presenta al tribunal con un arma ilegal, herido por la policía en un intercambio de disparos, lo despacharon, lo dejaron en libertad. Entonces, hay como, como que hay piezas que están fallando. Hay dificultad y esta dificultad tiene necesariamente que buscarse una salida. Porque muchas veces... Es la policía que se hace de la vista gorda, pero otras veces, como ha sucedido en este caso que estoy presentando de Villa Altagracia, la policía en dos ocasiones atrapa a ese individuo, lo lleva a la fiscalía, la fiscalía lo somete y un juez lo suelta. Ajá, así es que vamos a llegar. 
La última vez atrapado con un arma ilegal. Y ahí anda suelto. Y entonces, ¿qué va a hacer la policía? ¿Va a seguir apresándolo? Entonces, hay que tener sumo cuidado con todo esto para evitar. Pero también, señores, hay que usar métodos un poquitito más avanzados. Y hay que dejarse de bulto. Eso de estos operativos, de que llego a un negocio a revisar a todo el mundo, eso es bulto. Eso es bulto. El delincuente, usted no lo va a encontrar así. Eso no es lo que hay que hacer. Es labor de inteligencia. Ubicar esos delincuentes que todo el mundo sabe cuáles son los delincuentes. Y todo el mundo sabe dónde están. Vaya, búsquelo ahí dónde están. Ah, usted va a ir a un negocio, a un centro de diversión, donde... Mucha gente que salió de su trabajo, quizás se paró ahí a, a beberse una cerveza y está ahí un negocio. Va a ir un operativo de la policía, todo el mundo de pie, todo el mundo, vamos a revisarlo. ¿Y qué es esto? Eso no está bien. Ese tipo de operativo a mí nunca me han gustado. Que no dan resultado. No dan resultado. La policía debe trabajar con inteligencia, saber dónde están los delincuentes y caerle allá directamente. No es así como están haciéndolo, pero este hallante y movimiento que se vive en este país. Un operativo anunciado, vamos a hacer este operativo, van los delincuentes a estar por ahí. Usted lo anunció para que se fueran. Y se fueron todos. Búsquenlo corriendo. Ay, vamos a hacer un operativo en la capital. Se van para San Cristóbal, para Villa Tarancia, para San Pedro. Se van para los pueblos. Que va a resolver el problema a la capital. Pero le está mandando a los delincuentes a los pueblos. Eso es así. Aquí lo que hay que hacer es comenzar a buscar los delincuentes. Todos los delincuentes de este país se conocen. Y la policía sabe cuáles son los delincuentes. Comience a buscarlo. Entréguele a la policía una lista. Mira, estos son 200 delincuentes que viven en Villa Altagracia. Salga a buscarlo. Atrapen esos 200 delincuentes, tránquenlo. Mira aquí, tienen, este tiene una ficha por esto, este tiene un expediente por esto, este por esto, por esto. Búsqueme esos delincuentes. Eso es lo que hay que hacer. En Santo Domingo, en, en Cristo Rey, los delincuentes aquí son fulano, 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 y fulano, y fulano, y fulano. Búsquelo, tráncalo. Capotillo, son esto. Pero, usted sabe qué es lo que pasa. Que esos delincuentes... Tienen protección a veces en la misma policía, otras veces en la fiscalía y otras veces son amigos de los jueces. Aquí lo que hay que acabar es con eso, con la protección al delincuente, con eso que hay que acabar en este país. Seguimos con más.